Chapter 1 Multimedia and Desktop Publishing Part 2 இந்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன்ல என்னெல்லாம் படிச்சீங்கிறத ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒன்ல மல்டிமீடியானா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மல்டிமீடியா காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் அதோட மல்டிமீடியா டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் லேர்ன் பண்ணோம் அண்ட் ஃபைனலா டெக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் மல்டிமீடியாவோட டெக்ஸ்ட் மீடியா என்ன டெக்ஸ்ட் மீடியாவோட டைப்ஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மல்டிமீடியாவில் இருக்கிற வேற சில காம்போனன்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டெக்ஸ்ட் இல்லாமல் இமேஜஸ் சவுண்டு வீடியோ அனிமேஷன்ஸ் இந்த காம்போனன்ட்ஸை பற்றி நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் இமேஜஸ் மல்டிமீடியாவோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான காம்போனன்ட் மல்டிமீடியாவில் ஒரு ப்ரைமரி ரோல் இமேஜஸ் பண்ணுது ஸோ இமேஜஸ்னால் என்ன இமேஜஸ்ங்கிறது நாம் எடுக்கிற ஒரு ஃபோட்டோவாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம வரைகிற ஒரு ட்ராயிங்காக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம எடுக்கிற ஒரு செல்ஃபியாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இமேஜஸ் தான் பட் இது எல்லாமே டிஜிட்டல் ஃபார்மில் இருக்கணும் அதாவது இது எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கணும் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோராக இருக்கிற இமேஜஸ்ஸை தான் நம்ம இங்கே இந்த பிக்சர்ஸை தான் இமேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜஸை ரெண்டு டைப்பாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா பிட் மேப் ஆர் ராஸ்டர் இமேஜஸ் செகண்ட் ஒன்று வெக்டார் இமேஜஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பாக இமேஜஸ் கம்ப்யூட்டரில் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிட் மேப் இமேஜஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஒரு இமேஜை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இந்த இமேஜ் என்னென்னு கிளியராக தெரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இமேஜை நான் இப்போ என்லார்ஜ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமேஜை என்லார்ஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இமேஜில் இருக்கிறது என்னன்னு சரியாக தெரியுதா ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த இமேஜ் என்னங்கிறது தெரியல நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியுது இல்லையா ஓகே இப்போ இந்த இமேஜை தான் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்க என்லார்ஜாக நம்ம பார்த்தது இந்த இமேஜ் தான் ஸோ இந்த இமேஜோட அந்த என்லார்ஜ்டு போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த என்லார்ஜ்டு போர்ஷனில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் நான் தனியாக கட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தனியாக கட் பண்ண இந்த போர்ஷனை இன்னும் என்லார்ஜ் பண்ணால் அது எப்படி தெரியுதுன்னு இப்போ ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் இது எல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக இருக்குது சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது இது மொத்த என்டையர் இமேஜுமே இப்படி தான் இருக்கும் சின்ன 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 பாக்ஸாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் இப்போ நான் கட் பண்ணி எடுத்த இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் நம்ம பார்த்தா தெரியும் சிக்ஸ் இன்ட்டு சாரி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் காலம்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ரோஸோட இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மை இதில் இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸுக்கு தான் பிக்சல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பிக்சல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ வெரி டைனி ஆர் ஸ்மால் டாட் ஆக்சுவலி டாட்டுங்கிறத விட ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற சொல்கிறது ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் ஆஸ் பிக்சல் பிக்சல் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா பிக்சர் ப்ளஸ் எலமெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிக்சர் பிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பிக்சரை ரெஃபர் பண்ணுற ஒரு வேர்டு தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து இந்த வேர்டு இங்கிலீஷில் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பிக்சல் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இதை நீங்கள் இப்போ ரிவர்ஸில் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இப்போ நாம் பார்க்குறது ஒரு பெரிய இமேஜோட ஒரு பர்டிகுலர் லொக் ஒரு பார்ட் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் அந்த போர்ஷனும் எப்படி இருக்குன்னா சின்ன சின்ன பிக்சல்ஸாக இருக்குது அப்போ பிக்சல் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் சிங்கிள் காம்போனன்ட் ஆஃப் ஏ டிஜிட்டல் இமேஜ் அதுதான் பிக்சல் ஸோ இப்போ இதை நம்ம இன்னும் ரிவர்ஸில் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு லார்ஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் தான் இட் மேக்ஸ் அன் இமேஜ் ஓகே நல்ல கவனிங்க லார்ஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர் ஹியூஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் மேக் அன் இமேஜ் ஸோ பிக்சல்ஸ் தான் இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மாதிரி இமேஜஸை தான் நம்ம பிட் மேப் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே பிட் மேப் இமேஜஸ் அப்படின்னா அப்போ என்ன சார் நான் சொன்னேன் இல்லையா இமேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி மேட் அப் ஆஃப் யூசிங் ஹியூஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் ஹியூஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் அதுதான் பிட் மேப் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிட் மேப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் பிக்சல்ஸ்
மினிமம் டூ ஆர் மோர் கலர்ஸ் அதில் டிஃபைன் ஆகிருக்கும் அது எப்படி டிஃபைன் ஆகிருக்கும்னா பிட்ஸ் ஃபார்மில் டிஃபைன் ஆகிருக்கும் பிட்டுங்கிறது என்னன்னா நம்ம லெவன்த்தில் பைனரி சிஸ்டத்தில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஜீரோ ஆர் ஒன் அந்த மாதிரி பிட் ஃபார்மில் இதோட கலர்ஸ் ஆக்சுவலாக நல்லா கவனிங்க இந்த இந்த ஒவ்வொரு டைனி டாட் இருக்கு இல்லையா ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதான் பிக்சல் இந்த ஒவ்வொரு பிக்சல்லையும் மினிமம் டூ ஆர் மோர் கலர்ஸ் டிஃபைன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் ஓகே அப்போ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த கலெக்ஷன் ஆஃப் பிக்சல்ஸுமே என்னென்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிக்சல் ஹேஸ் சம் கலர் ஒன் ஆர் டூ சாரி டூ ஆர் மோர் கலர்ஸ் இந்த கலர்ஸ் ஆர் டிஃபைன்ட் பை த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் பிட்ஸ் ஓகே இப்போ கிளியராக புரியுது இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு பிக்சல்லையும் கலர் இரு கலரோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அந்த கலர் ரெஃபரன்ஸ் பிட் ஃபார்மில் இருக்கு ஒரு இமேஜோட கலர் டெப்த்தை பொறுத்து அதோட பிட்டோட லென்த் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகே ஒரு மினிமம் கலர் இருந்ததுன்னா அது மினிமம் பிட் சைஸில் இருக்கும் ஒருவேளை கலர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பிட் சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா பிட் மேப் இமேஜஸ்ங்கிறது பிட் அரே ஆர் பிட் மேப் இண்டெக்ஸ் ஏன்னா இங்கே பிட்டில் தான் மேப்பிங் ஆகிருக்கு இதோட கலர் டெஃபினிஷன் எல்லாம் பிட்ஸில் மேப் ஆகிறதுனால இதை பிட் மேப் இண்டெக்ஸ் ஆர் மேப் ஆஃப் பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் இந்த டைப் ஆஃப் இமேஜஸை பிட் மேப் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா ஓகே இப்போ பிட் மேப் இமேஜஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சா ஸோ பிட் மேப் is a simple matrix of the tiny dots called pixel that form a raster or bitmap images so each pixel anga irukra ovvor pixel um consist of two or more color okay in the bitmap images pathi innum neenga practically therinjikkaradhukku na ungalku or idea solren nama ellarude systemathiliyum paint nu or application irukum windows la by default irukra or application da indha paint ngiradhu இது நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பெயிண்டோட யூஸ் என்னென்ன நம்ம நிறைய டிராயிங் எல்லாம் இதில் வரையலாம் இந்த பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் எடுத்துங்க இந்த பெயிண்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இந்த ஒயிட்டான ஸ்பேஸ் இதில் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம டிராயிங் எல்லாம் வரைவோம் ஸோ இதோட டைமென்ஷன் என்னன்னு இங்கே இருக்கும் நீங்கள் இதை என்லார்ஜ் பண்ணிங்கனாலும் இல்லை இதோட சைஸை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அதோட டைமென்ஷன்ஸை இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு இப்போ நான் இதை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெடியூஸ்டு இந்த வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெடியூஸ் பண்ண இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் செவன்ட்டி ஒன் பிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இதில் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் காலம்ஸ் அண்டு சாரி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரோஸ் அண்டு ஒன் செவன்ட்டி ஒன் காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் அந்த கிரிட் இருக்குது தட் ஈஸ் அந்த பிக்சல்ஸ் இருக்குது எங்கே சார் இதில் பிக்சல்லாம் தெரியலையே பிக்சல் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா வியூ கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் கிரிட் லைன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ இதை கவுண்ட் பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரோஸ் இருக்குமா சார் இதில் நீங்கள் இப்போ கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இருக்காது பட் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ரெஸ்டு கண்டென்ட் இதை நீங்கள் இப்போ இந்த வியூ இருக்கு இல்லையா ஹண்ட்ரடுங்கிறது இருக்கு இல்லையா இந்த வியூவை நம்ம மேக்ஸிமம் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம இதை என்லார்ஜ் பண்ண முடியும் இந்த மேக்ஸிமம் சைஸில் என்லார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா இதோட சைஸு இதில் இருக்கிற இந்த டைமென்ஷன் சைஸ் இதில் இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு பாக்ஸ் தான் இதில் பிக்சல் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் நீங்கள் கலரை ஃபில் பண்ணலாம் இப்போ சரி நான் இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ இது கிளிக் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் இது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு டிராயிங் வரைகிறேன் இது ஒரு இமேஜ் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த இமேஜ் தான் பிட் மேப் இமேஜ் ஸோ இப்போ நான் டிஃபைன் பண்ணுற இந்த கலர் ஒவ்வொரு பிக்சல்லையும் டிஃபைன் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு பிட் மேப் இமேஜஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வெக்டார் இமேஜஸ்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் வெக்டார் இமேஜஸ்ங்கிறது சிம்பிள் ட்ராயிங் எலமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் லைன்ஸு ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸை வச்சு கிரியேட் பண்ணுற இமேஜஸை வெக்டார் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ராஸ்டர் இமேஜஸ் மாதிரி கிடையாது இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபார்மேட் இது இமேஜ் ஃபார்ம் இது இதில் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இது ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நம்பர் ஒன் இது ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு இமேஜை எவ்வளவு என்லார்ஜ் பண்ணாலும் அதோட குவாலிட்டி மிஸ் ஆகவே இருக்காது நீங்கள் சின்னதில் என்ன பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் அது எவ்வளோ என்லார்ஜ் பண்
அண்ட் செகண்ட் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா வெக்டார் இமேஜஸ் இட் ஆக்குபைஸ் வெரி லெஸ் ஸ்பேஸ் இன் மெமரி ஏன்னா பிகாஸ் அதில் இருக்கிறது வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா தான் அதுக்கு தேவை அந்த இமேஜஸில் மேக்ஸிமம் மெக்டார் இமேஜஸ் எல்லாம் மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இமேஜஸ்ஸே கிரியேட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இமேஜ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இப்போ இந்த ரெண்டு பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு பிட் மேப் இமேஜஸ்க்கும் வெக்டார் இமேஜஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது புரியும் இப்போ ரெண்டுலேயுமே எஸ்ஸுங்கிற இமேஜ் தான் இருக்குது இந்த எஸ்ஸுங்கிற இமேஜை நீங்கள் பிட் மேப் இமேஜாக இருக்கும்போது என்லார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வெறும் பிக்சல்ஸ் மட்டும்தான் தெரியுது அதே வெக்டார் இமேஜாக இருக்கும்போது அதை நீங்கள் என்லார்ஜ் பண்ணாலும் அதில் எந்த சேஞ்சும் உங்களுக்கு வராது யூஸ்வலாக ரேஸ்டர் இமேஜஸ் ஆர் பிட் மேப் இமேஜஸோட ஃபெமிலியர் டைப்ஸ் ஜிஎப்எக் அதாவது ஜேபிஜி ஜிஐஎஃப் பிஎன்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெமிலியரான இமேஜ் ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாமே பிட் மேப் இமேஜஸ் தான் வெக்டார் இமேஜஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்விஜி அப்படின்னு ஒன்று பி நம்ம பிடிஎஃப் ஆக்சுவலி பிடிஎஃப்ஏ ஒரு வெக்டார் பேஸ்டு இமேஜ் ஃபார்ம் தான் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு டிஜிட்டல் கேமராலேயோ இல்லைனா நம்ம செல்ஃபோன்லேயோ ஒரு பிக்சர் எடுத்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் எல்லாமே பிட் மேப் இமேஜஸாக தான் போய் இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் நீங்கள் உங்கள் ஒரு ஃபோ ஒரு ஃபோட்டோவை நீங்கள் உங்கள் செல்லில் எடுத்துகிட்டு அதை உங்கள் லேப்டாப்பில் லோட் பண்ணி அதை எவ்வளோ மேக்ஸிமம் என்லார்ஜ் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட அந்த பிக்சல்ஸு தெரியறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஹேண்டில் பண்ணுற ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸை பற்றி லேர்ன் பண்ணோம் பிட் மேப் இமேஜஸ் அண்ட் வெக்டார் இமேஜஸ் ஸோ பிட் மேப் இமேஜஸ்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அண்ட் வெக்டார் இமேஜஸ்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் மல்டிமீடியாவோட மற்ற காம்போனன்ட்ஸை பற்றி அடுத்த அடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்